हेलो एवरी वन दिस इज मिसिस किरण बाला योर इंग्लिश टीचर इन क्लास फिफ्थ ए टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज होमोफोन्स वी हैव ऑलरेडी डन इट इन थर्ड एंड फोर्थ क्लास बट नाउ वी विल रिवाइज इट एंड वी विल डू इन आर नोटबुक्स आफ्टर कम्प्लीटिंग इट देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कैरी ऑन विद आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज होमो नेम्स सो लेट स्टार्ट so we are going to start our next uh, topic homophones words that sound the same but have a different spelling or different meaning wo words jinko bolne par unki sound same aaye lekin unke spellings likhne par different ho aur unke meaning bhi different ho there are so many examples you can also think about it like b b C C, मेल मेल वन वन होल होल हेयर हेयर टू टू सो देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ होमोफोन्स अगेन साउंड इज सेम बट मीनिंग एंड स्पेलिंग इज डिफरेंट सो इन दिस पिक्चर यू हैव थ्री प्योर वर्ड्स The first is right and right. ऊपर और नीचे देखिए right and right. They both have the same sound, but they have different meaning and different spelling. The first right is r i g h t right means ठीक होना. And second is W R I T E write means लिखना write and write in second you have two words that is C and C again they have same sound but they have different meaning and different spelling first spelling is S E E C देखना टू सी आई वॉन्ट टू सी ताज महल एंड अनदर इज सी एस ई ए सी अ सी हैज मेनी वॉटर एनिमल्स सी सो इन दिस पिक्चर वी हैव थर्ड वर्ड इज हेयर एंड हेयर we have two words here and here they have same sound but the spelling is different first is h a i r here you have beautiful here and the second is h a r e here means rabbit so i want to see a here or i have seen a here and this is here and here in first example in this picture we have pear and pear pear a fruit and pair joda like a pair of shoes pair of socks like this so you you can understand easily pair and pair have the same sounds but different spellings and different meaning and next word is night and night although k is written in first uh, uh, first word k night ke aage laga hua hai but uh, here k is silent so we don't say it knight it is night we will pronounce it as night and the second is night ek jo first wala night hai that is yodha shurveer aur second night aap jante hain raat and then third example is right and right right we have done pehle bhi hum kar chuke hain right likhna and right you can say it is right आंसर ठीक होना या यू आर राइट आप ठीक हो एंड देन अगेन द मीनिंग ऑफ राइट इज टेक राइट टर्न टेक राइट टर्न सो द हेयर वी हैव फोर्थ एग्जाम्पल दैट इज हेयर एंड हेयर वी हैव ऑलरेडी डन इट सो नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल इज फर्स्ट एंड फर्स्ट 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 विनर यू आर फर्स्ट यू आर फर्स्ट इन रनिंग यू आर फर्स्ट इन ड्राॅइंग यू आर फर्स्ट इन your class your first monitor like this first and one 
इट्स काउंटिंग वन वन टू थ्री फोर लाइक काउंटिंग दैट इज वन नेक्स्ट वी हैव रेड एंड रेड रेड आर ई डी रेड एंड आर ई ए डी रेड बोथ हैव सेम साउंड बट दियर मीनिंग इज डिफरेंट रेड आर ई डी रेड कलर रेड एंड आर ई ए डी रेड मीन्स पढ़ना रीडिंग करना रेड एंड अदर एग्जाम्पल इज होल एंड होल वन होल इज पूरा होल पूरा मीन्स जैसे इसमें एक पार्ट कम है दैट इज नॉट होल होल मीन्स पूरा कोई कमी नहीं है पूरा होल एंड ऑन द अदर हैंड वन होल वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट होल पूरा एंड दैट इज अ होल स्पेलिंग इज डिफरेंट वो वाले होल का मतलब था डब्ल्यू एच ओ एल ई होल स्पेलिंग थे उसके इसके हैं एच ओ एल ई डब्ल्यू हटा देंगे एच ओ एल ई होल इस होल का मतलब है कोई छेद होना जैसे गोल्फ ग्राउंड में जब हम बॉल हिट करते हैं तो हमें टारगेट होता है कि उसको एक छेद में डालने का तो दैट इज होल सो दिस इज ऑल अबाउट होमोफोन्स देर आर ओनली फ्यू एग्जाम्पल्स यू कैन सर्च एंड सी सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ होमोफोन्स सो दैट्स ऑल फॉर टूडे इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल टेक आर होमो